హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి చాలా మంచి పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది కాంపిటీషన్ తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పోస్టులకి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్లైన్లోనే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక వివరాలకు అయితే వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే మనకి కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ అంబాలా నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అయితే పోస్ట్ నేమ్ చూసుకుంటే సఫై వాలా టోటల్గా చూసుకుంటే డెబ్బై నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ డెబ్బై నాలుగు పోస్టులని కమ్యూనిటీ వైజ్ డివైడ్ చేశారు ఆ వివరాలు చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించి ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులు ఓబీసీకి సంబంధించి ముప్పై మూడు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీకి సంబంధించి మూడు పోస్టులని కేటాయించడం అయితే జరిగింది ఇక ఈ జాబ్కి సెలెక్ట్ అయితే శాలరీ అనేది పర్ మంత్ మనకి పదహారు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి యాభై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల వరకు శాలరీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే జాబ్లో జాయిన్ అయితే అరౌండ్ మనకి స్టార్టింగ్ మంత్ నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు శాలరీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే వాళ్ళకి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే దాటి ఉండకూడదు అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ స్పెసిఫిక్గా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అంటూ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు మనకి చదవడం రాయడం వస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అంటే ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు డిగ్రీ పాస్ అయినా లేదా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినా ఎవరైనా సరే పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవైతే పర్మనెంట్ పోస్టులు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు కాకుంటే సిక్స్ మంత్స్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది అని చెప్పి స్టార్టింగ్లో మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడైతే చూసుకోవచ్చు ఇవైతే పర్మనెంట్ పోస్టులే ఎవరైతే తక్కువ క్వాలిఫికేషన్స్తో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పర్మనెంట్ జాబ్ పొందాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ నోటిఫికేషన్ చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ పోస్టులకి అప్లై చేయడానికి మనకి ఏజ్ చూసుకుంటే మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అని ఇచ్చారు కదా అయితే మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు అవి చూసుకున్నట్లయితే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి ఇచ్చారు ఎవరైతే పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఉంటారో వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి ఇచ్చారు అవైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కనబడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ పోస్టులకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను కదా అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే వంద రూపాయలు ఉంది ఈ వంద రూపాయలు చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ పే చేయాలి అయితే ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయక్కర్లా డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లో చాలా సింపుల్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మెన్షన్ చేశారు అవి చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడు లాస్ట్ డేటు ఆన్లైన్ అప్లై చేయడానికి తర్వాత ఏదైతే మనకి ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఇచ్చారు ఆ డేట్స్ వివరాలు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్కి చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ మంత్ ఒకటో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మనకి ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే ఏప్రిల్ ముప్పైవో తారీఖు అనేది లాస్ట్ డేట్గా మెన్షన్ చేశారు ఇక అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేవి ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ అయితే చేస్తామని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చాలా తక్కువ క్వాలిఫికేషన్తో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో పర్మనెంట్ జాబ్ పొందాలి అని చెప్పి అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఈ నోటిఫికేషన్ చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది దానితో పాటు ఇక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి కంటోన్మెంట్ బోర్డ్స్లో ఇటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు సో కాంపిటీషన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అదైతే గుర్తుంచుకోండి జాబ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక డౌట్ పడచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ అంబాలా అనేది హర్యానాలో ఉంది మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయిన సిక్స్ మంత్స్లో పర్మనెంట్ అవుతారు పర్మనెంట్ అయినా టూ ఇయర్స్ లోపు ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్స్ కూడా మీరు ట్రాన్స్ఫర్లో రావచ్చు అదైతే గుర్తుంచుకోండి అంటే సొంత రాష్ట్రాల్లో రావడానికి ఈ అవకాశం ఉందని చెప్పి మీకు ముందుగానే చెప్తాను అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్లకి ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను వీడియో చేస్తాను అయితే ఎంతమంది పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో నాకు తెలియాలి అలా తెలిస్తే నేను వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను మనకి ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు రాగానే అదైతే